Chi attende gli esiti delle vicende interne al Partito Democratico di Barletta per posizionarsi in vista delle prossime elezioni comunali dovrà aspettare ancora a lungo. La Commissione Provinciale di Garanzia, che sta giudicando gli otto consiglieri che con le proprie dimissioni sono stati determinanti nel far sciogliere anticipatamente il Consiglio Comunale della città, concluderà i suoi lavori la prossima settimana. Le indiscrezioni parlano di una sospensione di 15 mesi, ma una decisione finale non è stata ancora assunta. La cosa certa da settimane che incredibilmente avevano capito in pochi è che non ci sarebbe potuta essere alcuna espulsione. Le modalità con cui la segreteria provinciale ha avviato le procedure disciplinari contro gli otto consiglieri comunali avevano infatti già tolto alla commissione di garanzia provinciale questa facoltà lasciandogli solo quella di sospenderli per un periodo che va sino a un massimo di 24 mesi. Nel caso in cui la sospensione dovesse essere ufficialmente confermata, gli otto potranno comunque fare ricorso alla Commissione di Garanzia regionale ed eventualmente a quella nazionale. I ricorsi congelerebbero inoltre la sospensione e qualora la data della formazione delle liste non si fossero ancora espressi tutti e tre i livelli previsti dallo Statuto, gli otto consiglieri potrebbero tranquillamente ricandidarsi con il Partito Democratico. Insomma, la sensazione è che dopo la sospensione che la Commissione di Garanzia Provinciale si accinge ufficialmente a cominare, dando per scontati i ricorsi e considerando gli equilibri regionali e le imminenti elezioni politiche, si potrebbe arrivare a quelle comunali con un nulla di fatto. Oltretutto non si capisce ancora con chiarezza la posizione di Filippo Caracciolo che oltre a essere consigliere comunale è anche consigliere regionale. La giurisprudenza in merito è piuttosto scarsa. Tutto lascia intendere che anche se sospeso continuerebbe paradossalmente ancora a far parte del gruppo consigliare regionale del PD in attesa del giudizio dei propri viri regionali che nel suo caso sarebbe di primo e non di secondo grado come per gli altri sette consiglieri. Insomma, una vicenda complessa che, come dicevamo, tutto lascia pensare non si risolverà in tempi brevi. Da questo il consiglio a chi sta alla finestra in attesa degli esiti della vicenda, soprattutto qualche speranzino del centrodestra a caccia di improbabili sponde, di darsi una mossa e cominciare a fare in modo concreto la propria campagna elettorale, senza inseguire scenari che esistono solo nella loro scarsa fantasia.